Deciros que cada vez que una empresa asume la responsabilidad de lanzar al mercado un producto que no cumpla con el estándar de calidad, ya no solo calidad, porque la calidad la define internamente la empresa, sino más bien la seguridad, pues a lo mejor en materia de alérgenos, de aditivos, en, en, por ejemplo, la seguridad alimentaria, en este caso eh, dirigida a la microbiología como listeria monocitógenes o salmonela, pues realmente está asumiendo eh, un riesgo muy importante y como digo, pone en juego y como ya hemos explicado en el tema, pone en juego la, la reputación de la propia empresa global, es decir, del, de, incluso del grupo empresarial. Como sabemos, muchas em, empresas alimentarias tienen varias sedes, varias fábricas, y acabamos por hacer las cosas mal en un solo departamento y repercutiendo a todo un grupo. Entonces, tanto si somos como si no lo somos, como si no, conocedores de que hay algo que nos estamos saltando o algún tipo de fraude, porque a veces, bueno, pues este tipo de desgracias ocurren por despistes sin ser conscientes de que nos estamos saltando algún paso. Eh, no fue el caso de la alerta sanitaria de 2019 relacionada con la historia monocitógena, ellos sabían que no estaban haciendo los controles sanitarios, eh, pero bueno, a veces pues sin control o sin conocimiento también caemos en el error de, de, de tener una retirada de este tipo y, y la falta de control como digo pues también hay que preverla ¿no? como no podemos controlar al 100% que se nos escape algún detalle porque como digo tanto intencionada como desintencionadamente puede ocurrir vamos a ponernos en la situación siempre de ser precavidos vamos en primer lugar a prepararnos para cuando esto ocurra, que es lo que hemos visto a lo largo del tema anterior, ¿vale? que también eh, enfocamos bastante la presentación en ese sentido. Vamos a ser cooperativos, tanto intradepartamentalmente como con el resto de organismos que tenemos que, que trabajar. El, organismos sanitarios, los proveedores que tenemos que hacer la recogida. Asumir la responsabilidad, porque si algo así ocurre, muy probablemente tengamos responsabilidad, de hecho, al 100% lo diría, Habrá algo que se nos habrá escapado tanto si ha sido, insisto, un error como si ha sido una falta de control intencionada. Y luego que tengamos agilidad, que no velocidad. Luego intentaré eh, que quede clara la diferencia. En la fase de preparación, que es donde me gustaría hacer un poco más de hincapié, solo por repasar algunos términos, bajo mi punto de vista es donde más podemos tener eh, el control de, de la situación si esto llega a ocurrir en algún momento y para ello es muy importante diseñar un protocolo de actuación y de hecho no solo diseñarlo y tenerlo ahí guardado en la parte documental de, de sistemas sino también tenerlo implantado, informar a nuestro equipo, bueno un poco lo que ya vimos en el tema anterior. ¿Qué vamos a, ¿En qué vamos a centrar en esta presentación? En la comunicación externa y en la actuación para reparar esos daños colaterales y frenarlos a tiempo que no haya una expansión y que no se nos complique la situación, como digo, de cara a la reputación global de, de la empresa. ¿Esto qué implica? Esto implica que tenemos que poner todos los medios eh, al servicio de, de la gestión y colaborar y cooperar tanto con las autoridades, como ya hemos dicho, con los proveedores, con el colectivo afectado, eh, y no arreglamos nada, sea o no sea nuestra responsabilidad, o queramos nosotros asumir... Eh, que ha sido un error o un despiste o no, eh, no sirve de nada escondernos y negarlo, ¿vale? Por eso eh, es muy importante gestionar esta preparación, que ya vamos a, a, a entrar en materia en, en un momentito, e incluso mmm, destinar uno, una serie de recursos, como veremos a continuación, exclusivamente al contacto humano y ser cercano y tratar esto bueno, pues con la profesionalidad que yo creo que deberíamos, debería hacerlo toda la empresa.